no mundo da tecnologia de aviação de caça militar, onde temos vários modelos muito interessantes, existem ainda aqueles caças que se destacam, vendendo centenas de unidades e realmente não tendo concorrentes para aqueles países que realmente queiram usar o vetor de caça. Aeronaves que têm entrega rápida, logística de fabricação com excelência, além de alta confiabilidade. Modelos que já estão prestes a serem evoluídos, que vendem perto de 500 unidades e têm até mesmo aceleração no prazo de entrega, uma preocupação não só do país fabricante, mas também da própria fabricante em si. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitari, e hoje nós vamos explorar o que está acontecendo com um dos caças que tem mais crescido no momento, juntamente com o F-35 americano, mas o caça da sua Rafale, da sua versão F-4 e, posteriormente, da sua mega versão F-5. Por que esse caça vende tanto? Por que a fabricante preocupa tanto com os prazos de entrega? E por que essa aeronave vai ser a aeronave mais vendida da próxima década? Nós estamos explorando todo um estudo europeu na venda do mercado internacional de armamentos bélicos e vemos que alguns destaques em várias áreas diferentes estão acontecendo. E na área de aeronaves de caça, temos o caça da Surrafale da versão F4, mas prestes a evoluir para a novíssima e mais moderna versão F5. A aeronave da Surrafale, que realizou perto de 500 unidades em vendas nos últimos 10 anos, vem entregando as aeronaves, mas eles acham que ainda estão entregando em prazo lento, assim irão abrir uma nova fábrica para entregar mais rápido ainda e atendendo as necessidades dos seus clientes. Sendo assim, a fábrica da Sul, francesa, vem ganhando ainda mais respeito dentro da mídia europeia e de toda a comunidade internacional dentro do setor de armamentos. Caça da Surrafale dispensa comentários, além de ser um caça com um projeto maravilhoso, é uma aeronave que dispensa comentários, passando facilmente sobre qualquer teste de qualquer força aérea do mundo, que seja das mais modernas ou mesmo forças aéreas que estão começando na sua empreitada em aeronaves de alta tecnologia. Ele foi o finalista na concorrência aqui no Brasil, no programa FX2, acabando o Brasil escolhendo o caça F-39 Gripen da fabricante sueca Saab. O Brasil escolheu o Gripen por motivos de transferência de tecnologia, mas a aeronave da Surrafal, ela realmente não deve nem para o Gripen, nem para nenhuma outra aeronave, incluindo o F-35 americano. A próxima versão, o da Surrafal F-5, já tem gente na fila para comprar, incluindo a própria Arábia Saudita, que pode comprar diretamente até 60 unidades da aeronave de forma rápida para a entrega também mais rápida ainda, visto que os franceses estão criando um novo modo de fabricar aviões mais rápidos e o caça da Surrafale F-5 ele é uma aeronave totalmente nova, uma aeronave com tecnologia totalmente diferenciada e que dispensa o famoso stealth. Ela terá componentes eletrônicos, que fará a aeronave chegar a outro nível sem mesmo ter que esconder os seus armamentos dentro de compartimentos na aeronave. Sabemos que isso atrapalha na hora da aeronave carregar os armamentos para as missões adversas. Sendo assim, o Rafale ele é um sucesso de vendas, vendendo para a Força Aérea Grega, para a Força Aérea Indiana, até mesmo vendendo muitas unidades para a própria Força Aérea Francesa, e com vários outros contratos de espera para a compra das versões F4 e da versão Mega F5, essa que entrará em serviço já no ano de 2027. Então nós estamos acompanhando a evolução do Rafale, 500 caças vendidos rapidamente, isso é um recorde, mesmo com aeronaves como o F5, o F15EX e também o F35, além também de aeronaves F-16 do Bloco 70, caças como o F-39 Gripen ainda, que concorra a uma distância um pouco mais alongada, esse tipo de avião se destacou e mostra que não só as capacidades da aviação americana pode vencer as concorrências de venda, mas sim uma aeronave bem fabricada e com entrega rápida, 
também conquista vários clientes. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu comentário, até a próxima e valeu!